wymyśliłem, że będę mówił coś na tematy świąteczne i naprawdę nie przypuszczałem, że nie będzie w Warszawie śniegu. Tak patrzę na salę, to widzę kilka osób, które kończyły szkołę w czasach politycznie niepoprawnych, to te mogą pamiętać jeszcze, że uczą w szkołach, że woda zamarza w zerze stopni, a w rze w temperaturze 100 stopni. I to jest, proszę Państwa, to, czego Państwo źle nauczono w szkole. Woda nie zamarza w zerze stopni i nie wrze w 100 stopniach. To jest kompletnie nieprawda. Woda w zerze stopni pozostaje w równowadze termodynamicznej z lodem i to tylko z jednym gatunkiem lodów. Jest wiele gatunków, typów lodu, prawda? A we 100 stopniach pozostaje w równowadze z parą wodną, a spontanicznie woda dopiero się gotuje w 300 stopniach. To, co, że woda się gotuje w czajniku, zawdzięczamy. Teraz co młodsi zatykają uszy, ekolocy wychodzą, zawdzięczamy brudowi. I to jest coś niesamowicie, proszę Państwa. Czekaliśmy od 1611 roku do 1993 roku, żeby mieć wzór na dendryt w lodzie. Uważam, że to warto pamiętać, jeśli kiedykolwiek spadnie śnieg, że to można będzie zobaczyć. Jak Państwo zobaczą taki płatek śniegu i ktoś się zapyta, a co to jest, jakieś dziecko, to możecie powiedzieć, no jak to, co to jest rozwiązanie Brennera. No. I już dziecko, i każde dziecko powinno wtedy świetnie wiedzieć. To definicja Newtona, proszę Państwa, którą łatwo jest zapamiętać, to jest siła, która jest potrzebna, żeby podnieść w Londynie średniej wielkości jabłko na wysokość jednego metra. Widzą Państwo sanie, a to jest jego szkic inżynieryjny. No i te sanie muszą zapewnić to, że jak przy takim potwornym przyspieszeniu, że święty Mikołaj się nie robi takim rozpłaszczonym naleśnikiem prawda, w tych saniach, ale okazuje się, że to jest już znane zjawisko fizyczne, jak się uchronić od tego. I to znamy z filmu Gwiezdne Wojny. Już wiemy, ile ma mieć tych paczek, 800, te, te 2 miliardy dzieci, no więc policzyłem, ile to mniej więcej będzie ważyć taka paczka. Założyłem, że on ma taką średnią paczkę, 2 kg tylko dostarczyć. No to mi wyszło też, że to jest półtora tysiąca razy, półtora tysiąca milionów, prawda, kilogramów ma dostarczyć. No to już jest dramat, prawda, bo jakby on miał dostarczać tyle, to te... To, to, Biedne renifery przy całym tej fizyce poroża nie dadzą rady tego ciągnąć, ponieważ to jest potworna ilość kilogramów do przewiezienia. Przeliczyłem to na bardziej rozsądne jednostki. Taki super tankowiec to jest od 300 do 500 tysięcy, to się nazywa dead weight tons, prawda? Czyli ton, no w związku z tym potrzeba około, no tam 3, 3 do 5 takich tankowców musiałby ze sobą wozić. No, to by ktoś zobaczył taki tankowiec na niebie, nie? To jest, proszę Państwa, rozwiązanie. To jest trzywymiarowa drukarka, model bardzo stary. Praktycznie jest to oryginalna trzywymiarowa drukarka, zrobiona przez pana Charlesa Halla w 1984 roku. I od tego czasu nastąpiła taka eksplozja zastosowań trzywymiarowego drukowania, że w tym roku na wiosnę Ekonomist poświęcił cały duży artykuł na temat rewolucji cywilizacyjnej i technologicznej. Jak odwiedzić każdy dom tylko raz i tą najkrótszą trasą? Mamy strasznie dużo tych domów. Dla trzech, no to sobie narysujemy łatwo. Dla dziesięciu też jeszcze się da metodą prób i błędów, ale jak jest 860 milionów, to tak prób i błędów... Gdyby metodą próby błędu spróbować znaleźć taką trasę, to niestety trzeba by z kilka miliardów ogólnie dostępnych czasów, czyli czasu życia Wszechświata na to zużyć. Jak wybuchła wojna koreańska, to armia amerykańska miała duży z tym problem. No jeden problem to byli Chińczycy, ale to, to, to był ta, taki drobny problem. Podstawowy problem było, że armia wiedziała, że podczas II wojny światowej Większość towarów, które wysłała do Europy, została ukradziona. I 
problemem armii amerykańskiej było jak dostarczyć żołnierzom dostateczną ilość amunicji, ale tego to nie kradli, ale żeby oni mieli Coca-Colę, żeby oni mieli no, różne inne rzeczy, które były potrzebne do życia. I powstał podstawowy problem, jak to wszystko załatwić, żeby tak potwornie nie kradli. No trochę muszą ukraść, ale żeby tak nie za bardzo kradli. No i z tym problemem się zajęła pani Grace Hopper, pani jedyna kobieta w historii Stanów Zjednoczonych, która została admirałem. I to jest ta pani, która zawdzięczamy słowo computer bug. To ona wymyśliła to słowo. I Grace Hopper napisała pierwszy język komputerowy, który służył do rozwiązywania problemów dystrybucji dróbr. On się, już go nie istnieje, prawda, już nikt go prawie nie stosuje, ale ona go napisała. I to była taka wielka dama, wielka, wspaniała postać informatyki, której wszystko zawdzięczamy. Państwa te problemy, które są ważne w informatyce, nie to jak się, co się robi, jak się Windowsy zawieszą. To było takie zadanie myślowe, które zrobiłem przygotowując się dla Państwa i myślę, że udowodniłem, że fizyka jest dobra na wszystko, na kryzys, co targa Europę i na wszelką głupotę. Mam nadzieję, że święci, że starsi panowie, nie święci panowie, a święci Mikołaje naszego kabaretu wybaczą mi, że przerobiłem nieudolnie ich tekst. No i na końcu chciałbym Państwu życzyć wesołych świąt.